Khả năng cạnh tranh của ngành thủy sản và chăn nuôi vốn đã khó khăn vì xuất khẩu gián đoạn trong bối cảnh dịch bệnh tràn lan trên toàn thế giới, thì nay lại chịu thêm áp lực do giá thức ăn thủy sản và chăn nuôi tăng cao. Mặc dù thị trường tiêu thụ hẹp khó khăn nhưng giá các sản phẩm của ngành chăn nuôi thủy sản lại tăng không giảm do giá thức ăn tăng thêm khoảng 20 đến 30% khiến giá thành tăng theo. Tổng cục thủy sản hiện đã đề nghị vụ khoa học công nghệ và môi trường của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các viện nghiên cứu phối hợp với các doanh nghiệp khẩn trương nghiên cứu tìm giải pháp công nghệ, tìm nguồn nguyên liệu thay thế các nguyên liệu đang khan hiếm và có giá thành cao để chủ động sản xuất. Trong hơn 4.000 ha xoài tại huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh của tỉnh Khánh Hòa có đến quá nửa là diện tích trồng xoài Úc. Trước kia thì xoài Úc có giá gấp 2 hoặc thậm chí là 3 lần so với các giống xoài khác thì nay giá xoài lại xuống thấp chỉ bằng 1 phần 3 các năm trước. Năm nay dù được mùa nhưng do không tìm được đầu ra vì dịch bệnh đã khiến giá bán xoài rất mạnh, chỉ còn trên dưới 20.000 đồng 1 kg, riêng xoài Úc loại 2 chỉ còn gần 13.000 đồng 1 kg, giảm hơn 2 phần 3 so với năm trước. Trước tình trạng trên, nhiều nhà vườn vẫn chưa muốn thu hoạch dù các vườn xoài Úc càng ngày càng chữ trái chín. Vụ xoài này, các giống xoài khác như xoài Tây, xoài Bồ, xoài Cát Hòa Lộc, trồng đại trà tại thủ phủ xoài của Khánh Hòa cũng cùng cảnh được mùa mất giá. Xin được tiếp tục chương trình với những thông tin về thị trường nông sản. Thưa quý vị, theo Cục xuất nhập khẩu với kết quả tích cực trong 3 tháng đầu năm, ngành hàng rau quả kỳ vọng là sẽ tăng trưởng khả quan trong cả năm 2021. Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan trong tháng 3 vừa qua, xuất khẩu hàng rau quả đạt 403 triệu đô la Mỹ, tăng gần 13% so với tháng 3 năm 2020. Đáng chú ý xuất khẩu hàng rau quả sang thị trường Trung Quốc tăng mạnh. Trong 3 tháng đầu năm năm 2021, xuất khẩu hàng rau quả sang thị trường Trung Quốc đạt hơn 610 triệu đô la Mỹ, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều thị trường khác cũng tăng mạnh như Australia tăng 40%, Đài Loan tăng gần 19%, Nga tăng 15% và Malaysia tăng gần 42%. Nhờ kiểm soát tốt dịch Covid-19, Việt Nam chỉ đứng sau Singapore về triển vọng phục hồi kinh tế nông nghiệp thực phẩm tại khu vực Đông Nam Á, một nghiên cứu mới nhất của trường đại học Oxford Anh chỉ ra. Nhờ ngăn chặn tốt sự lây lan của COVID-19 nên ngành nông nghiệp thực phẩm của Việt Nam đã có nhiều khả năng chống chịu trong đại dịch, duy trì mức tăng trưởng là 4% một năm, tương đương mức đóng góp tăng là 3,7 tỷ đô la Mỹ. Tuy vậy, khả năng phục hồi nông nghiệp thực phẩm là rất lớn. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế thế giới cũng cảnh báo Việt Nam cần đa dạng hóa ngành nông nghiệp thực phẩm để tạo giá trị đầu ra cao hơn. Vâng, có thể thấy quá trình xây dựng nông thôn mới, khoa học công nghệ đóng góp một vai trò vô cùng to lớn. Vậy trong giai đoạn tiếp theo, chương trình khoa học công nghệ sẽ triển khai những nhiệm vụ trọng tâm nào? Phóng viên VTC16 đã có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, chủ nhiệm chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới. À, vâng, cảm ơn giáo sư đã trả lời phỏng vấn. À, thưa ông, chương trình khoa học công nghệ phục vụ nông thôn mới trong giai đoạn 2017-2020 thì đã đạt được những kết quả nổi bật như thế nào ạ? Cái kết quả nổi bật nhất của cái chương trình vừa rồi là đã có một cái tổng kết cái góp phần cái tổng kết 10 năm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn, thôn mới mà về đích trước một năm và cái đóng góp chương chương trình này tức là có một cái phân tích giá trị từ cái góc nhìn về vấn đề khoa học công nghệ và vấn đề thứ hai nữa là cái chương trình này đang cung cấp những các cái luận cứ khoa học để cho chuẩn bị tổng kết 13 năm về cái nghị quyết 26 của trung ương đảng đấy là cái đóng góp cái thứ ba nữa là cái chương trình này với các cái mô hình ứng dụng học hiện nay là lan tỏa, ngày càng lan tỏa. Trước đây các cái mô hình của mình ấy, thì mỗi mô hình khoảng từ 100 và 100 hecta hiện nay lan tỏa tất cả 42 tỉnh thành với hàng vạn hecta Và đặc biệt là cái nông dân đã biết được những các cái phương pháp để ứng dụng các cái tiến bộ kỹ thuật và nông dân tự làm chủ được. Đấy là những cái vấn đề mà rất lớn. Mà để làm được vậy ấy, thì chương trình đã có cái đào tạo cho đến nay phải nói là gần 20.000 người nông dân rồi các cái cán bộ uh, quản lý các cái hợp tác xã và xây dựng nông thôn mới. Đấy là những cao cấp điển hình. À, vâng, chúng ta nhắc nhiều đến chuyển đổi số trong kinh tế nông nghiệp. À, vậy thì uh, chương trình khoa học công nghệ trong thời gian tới sẽ đặt ra những cái mục tiêu như thế nào? Cái quan trọng nhất ấy là cái khoa học luôn luôn phải tiếp cận được cái mới. Tức là mỗi một cái giai đoạn là có một trình độ khác nhau. Từ cái giai đoạn 2 này, cái giai đoạn tới 21-25 thì phải đi vào vấn đề công nghệ hiện đại. 
và các cái cái cái, cái công nghệ hiện đại này ấy, để làm thế nào tức là đưa đầu tiên là chúng ta phải sử dụng cái công nghệ 4.0 nông nghiệp số à, nông thôn số và bản thân các cái nông hộ có phải thực hiện một số mà chúng ta phải đào tạo một cái nguồn nhân lực để áp dụng được cái công nghệ số những cái công nghệ cao trong nông nghiệp nông thôn để giải quyết một cái việc khâu rất quan trọng tức là làm thế nào cái cái khoảng cách giữa rút ngắn được các cái khoảng cách giữa đô thị và nông thôn giữa nông thôn ở cái vùng à, đồng bằng và vùng cao các cái vùng sâu vùng xa để làm thế nào tức là xây dựng một nền nông nghiệp bền vững và đồng đều. Một lần nữa cảm ơn giáo sư đã trả lời phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được tiếp tục với những thông tin chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành 6 quyết định xử phạt 2,5 tỷ đồng và đình chỉ hoạt động 9 tháng đối với 6 doanh nghiệp, hộ kinh doanh sản xuất giấy gây ô nhiễm ở trên địa bàn phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Trước đó thì như chúng tôi đã phản ánh, các cơ sở này đã xả nước thải trực tiếp ra lòng đường gây ô nhiễm nặng ở khu dân cư. Tại địa bàn phường Phong Khê có nhiều doanh nghiệp có biểu hiện nhờn luật, thậm chí thách thức pháp luật do chưa có chế tài xử lý mạnh tay và quyết liệt. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các sở ngành liên quan, địa phương tiếp tục giả soát cắt bỏ, tháo rỡ tất cả các hệ thống xả thải, đường ống lấy nước mặt trái phép từ công trình thủy lợi, đồng thời yêu cầu công an tỉnh niêm phong doanh nghiệp vi phạm xả thải gây ô nhiễm kinh hoàng ra sông Ngũ huyện Khê sau khi có quyết định đình chỉ. Một bãi gỗ rừng quy mô lớn vừa bị phát hiện tại lòng hồ thủy điện Sê San 4, xã biên giới Iao, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai. Tại hiện trường, thì hàng trăm lóng gỗ đủ chủng loại, đủ kích thước, nằm la liệt từ trên bờ xuống dưới sông. Những cây gỗ lớn được xẻ hộp theo quy cách, phần thừa còn được tận dụng làm nguyên liệu để phục vụ cho hệ thống lò than thủ công nằm ngay sát ở chân bãi tập kết này. Lợi dụng việc thiếu kiểm soát của cơ quan chức năng, người dân đã tự ý tổ chức trục vớt gỗ trái phép tại khu vực lòng hồ Thủy Điện. Điều đáng nói, những bãi tập kết gỗ trục vớt này còn tra trộn cả gỗ rừng được khai thác ở các khu vực lân cận. Gỗ tròn sau khi tập kết về đây được sơ chế rồi vận chuyển vào bờ tiêu thụ. Trên cái khu vực xã Gia O là cỡ khoảng gần 10 đảo, thế nhưng mà cắt bờ là cỡ từ 4 đến 5 km. Cho nên là cái việc đi lại... À, các cái phương tiện thì nó không có cho nên công tác nắm tình hình nó còn kém. À, chính vì thế thì để cho cái hiện tượng là tập kết gỗ trên các đảo. Điểm tập kết này chỉ là một trong nhiều điểm xung quanh khu vực sông Sê San, đoạn chảy qua ranh giới của hai tỉnh Gia Lai và Con Tum. Khi thủy điện Sê San 4 chặn dòng, cả một khu vực rộng lớn chìm sâu trong nước đã hình thành vô số hòn đảo lớn nhỏ. Do nằm xa khu dân cư lại bị chia cắt bởi hồ nước mênh mông, thiếu sự kiểm soát, nên nhiều lâm tặc đã chọn khu vực này làm nơi tập kết gỗ khai thác trái phép từ các khu vực lân cận. Tôi đang đề nghị các ngành chức năng là nếu có cái phương án trục vớt đưa vào bờ thì khẩn trương báo cáo xin ý kiến của dân tỉnh và sở nông nghiệp đề xuất và vận chuyển vào để trông coi bảo quản tránh cái việc tiêu hủy uh, tăng vật cũng như là cái phương tiện vi phạm này. Nhiều rất nhiều nhưng mà tại do là vì là là nước.